ഒന്ന് ഞങ്ങള് പ്രീ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ആ ഇത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചിട്ടല്ല ഇവിടെ വരുത്തിയത് എല്ലാം എങ്ങനെയൊക്കെയോ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വന്നു നമ്മളത് എടുത്തു നമ്മള് ഒരാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയ ഒരു പരിപാടിയാണ് ചെടിക്കെട്ട് ും You have a perspective. എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു ധാരണയുള്ള ഒരാളാണ് കേന്ദ്ര പ്രേക്ഷകരെ ഞാൻ ഒരു ചില്ലി പൈസ പോലും എനിക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല ധാരണ എനിക്ക് ഇന്ന് ഐ സി ജിയിൽ നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് ഒരു റാണിയാണ് പക്ഷേ ഈ റാണിക്ക് കുറേ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഈ റാണി ഇസ് ലൈക്ക് മലയാളികളുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു റാണിയാണ് മോർദൻ ഒരു റാണിക്കുട്ടിയാണ് ഒത്തിരിയേറെ സ്നേഹത്തോടെ നമ്മുടെ ഈ സ്വന്തം ഐ സി ജിയിലൊക്കെ ശിവാരിയാണ് ഞാൻ ഇൻവൈറ്റിംഗ് സോ യാ വെൽക്കം താങ്ക് യു സോ എവിടെയോ ഒരു യാത്ര ട്രാവൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നൗ യു റീച്ച് റാണി എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മുടെ സിനിമ ആദ്യം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് സിനിമയെന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം സോ റാണിയുടെ എക്സ്പീരിയൻസസ് എങ്ങനെയാണ് ടു റാണി അത് അതൊരു ടോട്ടൽ കോയിൻസിഡൻസ് ആണ് ആക്ച്വലി റാണിക്ക് ഫസ്റ്റ് കസിൻ തന്നെ ആയിരുന്നില്ല പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത് കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അച്ഛൻ എന്ന് പറഞ്ഞ റോള് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപ്പുമുളയിലെ ബിജു അച്ഛൻ ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിലേക്ക് ബാലു അച്ഛൻ ബാലു അച്ഛൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷനിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ ആ ബാലു അച്ഛൻ അഞ്ച് മക്കൾ ആരാമത്തെ ആള് ശിവ ഏകദേശം ശിവ ഞങ്ങളുടെ പ്രായം നമുക്ക് വേണ്ട റാണിയുടെ പ്രായമാണ് അങ്ങനെ തീർച്ചയായും യാദർശികമായിട്ട് ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് ഷൂട്ടുള്ള സമയത്ത് തന്നെ ആയിരുന്നു സെറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഡയറക്ടർ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്പർ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും വിളിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അന്ന് രാത്രി കഥ കേട്ടു എന്താ നെക്സ്റ്റ് ഡേ റാണി മൂവി വാസ് ഓൺ ഓക്കെ റാണിയാണ് ശിവാനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഒരു ഫസ്റ്റ് മൂവി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഈ നമ്മൾ ഉപ്പുമുളകൊക്കെ ആയിട്ട് നടന്നപ്പോൾ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഓക്കെ ഞാൻ സിനിമയിലേക്ക് വരണം എന്നുള്ളെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇപ്പോൾ ഉപ്പുമുളക് ഇസ് ലൈക്ക് ടോട്ടലി ഒരു എൻ്റർടൈനിങ് ഒരു 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 നോട്ടി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുരുത്തൊക്കെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് ഭയങ്കര തെറിച്ച് കിടക്ക അങ്ങനത്തെ ഒരു കുട്ടി എന്നിട്ട് ആ റാണിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ റാണി ഈസ് വേറൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒരു ഒരുപാട് എക്സ്പ്രഷൻസിലും ഒരുപാട് ഇമോഷൻസിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് എളുപ്പമായിരുന്നോ അല്ല ആക്ച്വലി ഞാൻ ഞാൻ റാണിയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്കെ റാണിയുടെ കുറച്ച് സൈഡ് ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ കൂടുതൽ ഒരു ശിവ തന്നെയാണ് കുറെ കുരുത്തൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ട് കുറച്ച് ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് ആണ് പിന്നെ എസ്പെഷ്യലി എട്ട് വർഷം ഞാൻ ഉപ്പുമുളകും ഫാമിലിയില് അപ്പൊ അവിടെ ഞങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതെല്ലാം ഏറെക്കുറെ ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നതാണ് അവർ അഭയം അല്ല അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടി മെച്യൂർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് റാണി എന്ന് പറയുന്നത് റാണിക്ക് റാണി ഭയങ്കര ബോൾഡ് ആണ് അങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടി മെച്ചോർഡ് ആണ് ഒരു ഫാമിലിയിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും അറിഞ്ഞ് അതനുസരിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വളർന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരുന്നോ എന്ന് വെച്ചാൽ ആയിരുന്നു ആ ഒരു കുട്ടിക്കളി എന്നൊക്കെ ഒത്തിരി മെച്യൂരിറ്റി കാണിക്കണം അത് രണ്ടും ഇങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണമായിരുന്നു കുട്ടികളി ഉണ്ട് എന്നാൽ ആ ഒരു മെച്യൂരിറ്റി ഉണ്ട് അത് ബാലൻസ് ചെയ്ത് എനിക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ആദ്യമൊക്കെ പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ ക്രൂ വാസ് ടു കംഫർട്ടിംഗ് ദേ ആർ ദേ വെർ റിയലി സപ്പോർട്ടിംഗ് മീറ്റ് ദ ബെസ്റ്റ് എക്സ്റ്റൻഡ് അവർ അടിപൊളിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് നേരം അങ്ങനെ ഒരു ഡിഫിക്കൽറ്റി ഒന്നും ഫീൽ ചെയ്തില്ല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഓക്കെ ആയി കുറച്ചും കൂടെ റാണിയെ എനിക്ക് നടുത്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി അപ്പം പിന്നെ ഓക്കെ പിന്നെ എല്ലാം അടിപൊളിയായിരുന്നു അടിപൊളിയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രൂവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ റാണിയുടെ കാസ്റ്റിംഗ് ക്രൂ ഡയറക്ടേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസർ എങ്ങനെ കൂടെ ആക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യം ആൾക്കാർ അവരെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയാമോ അവരെ കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത് അങ്ങനെ ഒരു ഒറ്റടിക്ക് പറഞ്ഞു നിർത്താൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല ഓരോരുത്തരും ഇട്ട് എടുത്ത് എടുത്ത് പറയേണ്ടി വരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡയറക്ടർ തന്നെ അതെ അല്ല മുഴുവൻ പറഞ്ഞ് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ടില്ലേക്കും ഞാൻ ഈ മൂവിയിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് അറിയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അച്ഛൻ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു ഡയറക്ടർ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ക
എല്ലാവരും ഞാനും അമ്മയും മിക്കയും ക്രൂവും എല്ലാവരും ഉണ്ടാവും ശരിക്കും ഒരു അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഇക്കെ എനിക്ക് തന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് തമിഴ്നാടുകളും കുറെ ഷൂട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ക്രൂകളും എല്ലാവരും വേറെ വേറെ വണ്ടി ഇടാൻ ഞാൻ നിൽക്ക അന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കുറച്ച് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ വണ്ടിയിലിരുന്നാണ് അന്നത്തെ ഫുൾ പ്രിപ്പറേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് കഥ എന്തൊക്കെ എടുക്കും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഫുൾ കാര്യങ്ങൾ അപ്പം നമ്മൾ ഈ പോകുന്ന വഴിക്കാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക ഒരുപാട് നല്ല മെമ്മറീസ് ഉണ്ട് കിട കാറില് മെയിൻലി അടിപൊളിയായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ ഫുൾ ക്രൂ ഒരു തട്ട് സഹിച്ചായിട്ട് നിക്കാക്ക അങ്ങനെ പേരെടുത്ത് പറയാനിട്ടില്ല മണി മണി സാറുണ്ട് പിന്നെ കുറെ പേര് കുറെ പേരുടെ ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് പിന്നെ കൂടെ പിന്നിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ പറയാൻ വേണ്ട ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അച്ഛൻ എന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഹാപ്പിനെസ് കാരണം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മൂവി തന്നെ അതൊരു നെർവസ്നെസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ അത് ഫുൾ അച്ഛൻ മാറ്റി തന്നു പിന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും കംഫർട്ട് സോണിൽ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഞങ്ങൾ ഉപ്പും മുളയിൽ എപ്പോഴും സ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്ത് ശീലമായിട്ട് മൂവിയിൽ വരുമ്പോഴത്തേനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസുകൾ ഉണ്ട് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഒരേ ഡയലോഗ് തന്നെ കുറെ ആംഗിളിൽ എടുക്കുന്നു സെയിം ഡയലോഗ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പം നമ്മൾ അതുപോലെ ഇമ്പ്രവൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ടോൺ മാറ്റാൻ പറ്റുന്നില്ല അതൊക്കെ ആദ്യം എനിക്ക് എവിടേക്കും ഒരു അയ്യോ അയ്യോ അത് ഞാൻ 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 നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടോൺ തല്ലല്ലോ ആ ടോൺ ഞാൻ മറന്നുപോയി അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ തന്നിരുന്നു പക്ഷെ അച്ഛൻ നീ ആലോചിക്കുക ഇപ്പം നീ പറഞ്ഞ പൊസിഷൻ ഇതിൽ ഇവിടെ നനങ്ങല്ലേ ആ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിന്നോ ആ ഇതിങ്ങനെ മനസ്സിൽ പറ അങ്ങനെ അച്ഛൻ ചെയ്ത് ശീലിച്ച കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ പതുക്കെ എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കംഫർട്ട് ചെയ്തു ആ ഒരു ഓക്കെ മൂവി എന്നൊരു ഇതിലേക്ക് എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഓക്കെ ആക്കി ബാക്കി ഇപ്പം രഞ്ജൻ ചേട്ടനുണ്ട് അരോമൽ ചേട്ടനുണ്ട് പിന്നെ പ്രദീപ് ഏട്ടൻ കുറെ ആർട്ടിസ്റ്റുകളുണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാവരും അടിപൊളിയായിരുന്നു മക്ബുലിക്ക ജയൻ അങ്കിള് എല്ലാവരും നല്ല സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിരുന്നു ഒരു അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ റാണിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചത് പോലെ തന്നെ ഉപ്പുമുളകും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വന്നു എങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഉപ്പുമുളക് എന്തൊരു ടോപ്പിക് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് പോലും ഞാനൊരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം കമ്പയർ ചെയ്ത് ഉപ്പുമുളകും വെച്ചിട്ടാണ് കാരണം എട്ട് വർഷം എനിക്ക് ഇത് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ അറിയുള്ളൂ എനിക്ക് എട്ട് വർഷം മുമ്പ് വിചാരിച്ചിരുന്നു ഉപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്രീനിൽ വരണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഉപ്പുമുളക് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ ആക്ച്വലി എന്റെ ലൈഫിൽ ഏകദേശം എനിക്കൊരു മൂന്ന് വയസ്സ് തൊട്ട് ഞാൻ ആങ്കറിൽ നിന്നൊക്കെ അത്യാവശ്യം ചെയ്യുമായിരുന്നു അന്ന് തൊട്ട് ഇന്ന് വരെ ഒന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രീ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ആ ഇത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചിട്ടല്ല ഇവിടെ വരുത്തിയത് എല്ലാം എങ്ങനെയൊക്കെയോ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വന്നു നമ്മളത് എടുത്തു അതിനൊപ്പം അങ്ങ് പോയി അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ വരെ വന്നത് ഇപ്പം മുളകും തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇതിന് വേണ്ടി ഒന്നും ലൈക്ക് ഞാൻ കുട്ടിക്കലവരെ എനിക്ക് ഓഡീഷൻ ഞാൻ കണ്ടു ഞാൻ പറഞ്ഞു അമ്മ എനിക്കൊന്ന് പോയി നോക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഓഡീഷൻ കിട്ടി അത് ചെയ്തു അവിടെ നിന്ന് രണ്ട് കുട്ടികളെയാണ് ഉപ്പും മുളയിലേക്ക് എടുത്തത് എനിക്കാണെങ്കിൽ ഓഡീഷൻ പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ ഷൂട്ടിന് അന്നാണ് അറിയുന്നത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് ചെല്ലുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയ ഒരു പരിപാടിയാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് എട്ട് വർഷം ഒമ്പതാമത്തെ വർഷം എന്താ ഡിസംബർ പതിനാലാം തീയതി ആവാൻ പോകുന്നു ഭയങ്കര സർപ്രൈസ്ഡ് ആണ് സോ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ജേണിയിൽ ഉപ്പുമുളകളിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എവറി പ്രോഗ്രാം ലൈക്ക് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ബ്രേക്കപ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അപ്പം ഹൗ ഡു യു ഫീൽ ഒരു സെർട്ടൺ ടൈമിലേക്ക് കുറെ അധികമായിട്ട് നിന്നു ഡു യു ഫീൽ ഭയങ്കര വിഷമം തോന്നി അതായത് നമ്മുടെ അഫിയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഫാമിലി ആയിരുന്നല്ലോ സോ മിസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഭയങ്കര വിഷമം തോന്നിയോ ഓഫ് കോഴ്സ് കാരണം ഞാൻ ആക്ച്വലി ഞാൻ ഞാൻ എട്ട് വയസ്സ് തൊട്ടിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തു തുടങ്ങുന്നതാണ് അപ്പം മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഞാൻ സ്കൂളിലൊന്നും അധികം പോയിട്ടേ ഇല്ല അപ്പം അതും ആ ടൈമിലാണെങ്കിൽ കൊറോണയും വന്നൊരു ടൈമായിരുന്നു അപ്പം സ്കൂളില്ല ഞാൻ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് അപ്പം ഒരു നാൽപ്പത് പേരുടെ ഒരു സെറ്റിൽ ആ ഒരു ക്രൂവിന് നടുക്ക് വളർന്ന ഒരാളാണ് എനിക്ക് ഈ സൈലൻസും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അടങ്ങിയിരിക്കുക അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളും എനിക്ക് ഒട്ടും പറ്റില്ല എനിക്ക് എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെ
ഇല്ല ചേട്ടൻ എന്നെ എനിക്ക് പതിനാറ് വയസ്സായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ സെറ്റിൽ ആരോട് ചോദിച്ചാലും ഇപ്പോഴും ഫാറൂനിനും ഒരുപോലെ അവിടെ കാണും അത് സത്യത്തിൽ അത് വേറെ സത്യം അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ എന്നാലും ലൈക്ക് ആ ഒരു കൂട്ടത്തോളം ഒട്ടും മെച്ചോടെ ആവാത്തൊരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും സെറ്റിൽ എന്നെ കാണുന്നത് ശരിക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പം അങ്ങനത്തെ വലിയ വലിയ വിഷയങ്ങളൊന്നും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് സംസാരിക്കാൻ പോവാറും ഇല്ല ഇങ്ങോട്ടൊട്ട് സംസാരിച്ച് വരാറും ഇല്ല ചേട്ടൻ ഇപ്പോഴും എന്നെ ആ ഒരു ചെറിയ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ ബ്ലാ 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 എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കുട്ടി ഇപ്പോഴും അത് തന്നെ ആ ഒരു അനീതി കുട്ടി ആ രീതി തന്നെയാണ് ചേട്ടൻ ഇപ്പോഴും കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്ര വലിയ വിഷയങ്ങളൊന്നും സംസാരിക്കാറില്ല പിന്നെ വന്നാലും സംസാരിക്കാൻ നേരം കിട്ടാറില്ല ഞങ്ങൾ വരും ഏതെങ്കിലും റീൽ എടുക്കും അപ്പം തന്നെ തൊട്ട് ഡാൻസ് പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങി പരിപാടിയായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങി ഫുൾ ഈ രീതിയിലാണ് പോക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ റാണിയുടെ ഒരു സ്റ്റോറി എന്താണ് റാണിയുടെ ഒരു ബേസിക് സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുമ്പോ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ ആയിരുന്നു നമ്മളെ കഴിഞ്ഞിടയ്ക്ക് അഭിഗിക്കുന്ന അഭിഗിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നില്ലേ ഏകദേശം അതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റോറിയുടെ ഒരു ട്രെയിലറിൽ ചെറുതായിട്ട് ഒരു അതെ കംപ്ലീറ്റ്ലി അതല്ല വേറെയും കുറെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് 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 ഇനി സസ്പെൻസ് ഒന്നും കളയാനില്ല എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ പോയി ഡിസംബർ എട്ടാം തീയതി നമ്മുടെ സിനിമ കാണാൻ അപ്പൊ അറിയാം അഭികേലിനെയാണോ റാണിയിലാണോ ആരോ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയിരിക്കാനോ അറിയാൻ പറ്റും എന്തായാലും തിയേറ്ററിൽ പോയി ഡിസംബർ എട്ടാം തീയതി സിനിമ കാണുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് നമുക്കൊരു ചെറിയ സെഗ്മെന്റ് ആണ് അതായത് ശിവാനി മേനൻ ഓൺ ഗൂഗിൾ ഞാൻ ഗൂഗിളിൽ ശിവാനി അടിച്ചെടുത്തപ്പോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യണമല്ലോ സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ശിവയും കേശും സിബ്ലിങ്സ് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്നതാണ് സിബ്ലിങ്സ് എന്നുള്ളത് അവതൊന്നിരിക്കില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എട്ട് വയസ്സിലാണ് ഉപ്പും മുളക് വന്നത് പക്ഷെ എനിക്ക് കേശു ഏകദേശം ഒരു ഏഴ് വയസ്സ് തൊട്ട് അറിയാം അപ്പം പക്ക ഒരു സിബ്ലിങ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് വളർന്നു നിൽക്കുന്നത് പക്ക അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വളർന്നു നിൽക്കുന്നത് ആ ഒരു സിബ്ലിങ് അല്ല എന്നുള്ള തോന്നലൊന്നും ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല സിബ്ലിങ്സ് അല്ലെങ്കിലും ബൈ കർമ്മ ഞങ്ങൾ സിബ്ലിങ്സ് ആണ് അതെ ചില സമയത്ത് അൺസഹിബിളാണ് ാണ് പറയുന്ന ചളവും അടിക്കുന്ന ഒന്നൊന്നും എട്ട് വർഷായില്ല ചേച്ചി എന്തോരം ചളു പറഞ്ഞു തീർന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്കൊന്നും ഓർമ്മ പോകുന്നില്ല ഞാൻ ശരിക്കും ഉപ്പുമുളക് കണ്ടു തുടങ്ങിയത് ശിവയും കേശും തമ്മിലുള്ള അടികൾ കാണുമ്പോ ഞാൻ എന്റെ ചേട്ടനോ അടി ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ മോട്ടടി ഉണ്ടാക്കുന്നു അതിന് കേന്ദ്രക്കൻ അടി ഉണ്ടാക്കുന്നു പൊതപ്പിന് ലൈക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു സംഭവമായിരുന്നു സോ എനിക്ക് ഇറ്റ്സ് ഫുള്ളി സ്ക്രിപ്റ്റഡ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല സോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങളുടെ ഒരു കെമിസ്ട്രി ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഭയങ്കരമായിട്ട് അതായിരിക്കും എല്ലാവരും അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ സോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പാരൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് റിയൽ പാരൻസ് ഓർ പാരൻസ് എന്നാണ് ഞാൻ കണ്ടത് ഓക്കെ പാരൻസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് മിക്കവരും നമ്മൾ കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് അപ്പൊ ഞാനും അമ്മയും അച്ഛനും കൂടെ പുറത്തു പോകുമ്പോഴത്തേനും മോളിലോ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ എവിടെ പോയാലും കുട്ടികൾ നമ്മൾ കാണും ഫോട്ടോ എടുക്കും ഇത് ആരാ പറയും അച്ഛനും അമ്മയാണ് അവരുടെ അമ്മ അമ്മമാരെ നോക്കിയിട്ട് അമ്മ അവരുടെ പാസ്വേഡ് പറയും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണ്ട് കാരണം അവരിപ്പോ മുളകിൽ അമ്മ കണ്ട് 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 ഇതാണോ അമ്മയെ അമ്മക്ക് ലുക്കില്ലല്ലോ ഇതല്ലല്ലോ ഞാൻ കാണുന്ന അമ്മ ഇതല്ലല്ലോ കുട്ടികൾ അങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് ഒട്ടും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇവരാണ് എന്റെ അമ്മ വെച്ചിരുന്നു അവര് അല്ല മറ്റേ അമ്മ എവിടെ അമ്മ എവിടെ അമ്മ ഇതാണ് അമ്മ അല്ല ചേച്ചി അമ്മ എവിടെ അമ്മ വരെ മാറി പോയി അതെ അതെ പലപ്പോഴും എനിക്ക് ഇതല്ലേ അമ്മ ഇവിടെ ഇതാണല്ലോ അമ്മ എനിക്ക് സംശയം തോന്നുന്നു ഞാനിപ്പോ പ്ലസ് വണ്ണിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്ന സ്ട്രീം ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ഇൻഫോ സൈക്കോളജി ഉള്ള കോമ്പിനേഷൻ ആണ് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് തത്തക്ക പിത്തക്ക പഠിക്കുന്നുണ്ട്
ഒരു അഞ്ചു ദിവസം അടുപ്പിച്ച് ക്ലാസ്സിൽ കയറുന്നത് അതിനു മുമ്പ് ഫുൾ കലോത്സവം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ബിസി ആയിരുന്നു സ്റ്റേറ്റ് ഒക്കെ പോയി കലോത്സവത്തിലൊക്കെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യും എന്റെ മെയിൻ ഐറ്റംസ് മോണോആക്ട് ഫോക്ക് ഡാൻസ് റെസിറ്റേഷൻ എലക്യൂഷൻ എക്സ്റ്റംബർ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് മെയിൻ പിന്നെ ബാക്കി റെസിറ്റേഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു ധാരണ ഉള്ള ഒരാളാണ് ചെറുതായിട്ട് വലുതായിട്ടല്ല ലൈക്ക് ശിവേനെ ചുറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ശരിക്കും കുറച്ചൊക്കെ അറിയാം കിണ്ണ പ്രേക്ഷകരെ ഞാൻ ഒരു ചില്ലി പൈസ പോലും എനിക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല ധാരണ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ അല്ല അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് സോ ഡു യു ഹാവ് എനി ഇവൻ നമ്മുടെ ഒരു കറണ്ട് സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ സോ വെൻ യു ഹാർട്ട് അബൌട്ട് ബോയ് ഫ്രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാരേജ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് എവർ തിങ്ക് എന്തെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ല അയ്യോ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാനാണ് ബോയ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയാൻ എവറി വൺ വോണ്ട്സ് ലവ് അത് ഇപ്പൊ തൽക്കാലം എന്റെ പാരന്റ്സ് നന്നായിട്ട് എനിക്കത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് പോരാന്നല്ല അതിനി എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരാളുടെ കൂടെ ലവ് വേണം തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അപ്പൊ നോക്കാം ഇപ്പൊ കറന്റ്ലി ദിസ് ഇസ് ഐ എം ഗോയിങ് വെൽ എനിക്കിപ്പോ കുറച്ച് ഹെക്ടിക് ആയിട്ടുള്ള ഷെഡ്യൂൾ ആണ് നല്ല ടൈറ്റ്ലി പാക്ഡ് ആണ് അപ്പൊ വേറൊരു കാര്യത്തിലേക്കും കൂടെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ഇത് എനിക്ക് ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ഇല്ല പിന്നെ മാരേജ് ഒക്കെ സമയം ഉണ്ടല്ലോ ചേച്ചി പതിനാറായിട്ടേ ഉള്ളൂ പത്ത് കൊല്ലം കിടക്ക് പത്ത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലം ഉണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടപ്പോ കിട്ടിയ പോരെ കിട്ടിയ പോരെ അതെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് എന്നെ സഹിക്കുന്നത് ഞാൻ കിട്ടുന്ന ചെറുക്കനും കൂടെ ഒരു സഹിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു വളരെ ദാരിദ്ര്യസ്ഥിതിക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ട്രൂത്ത് ഓർ ഡയർ ഓക്കെ ഇതിന് ട്രൂത്ത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പറയുന്നൊരു ഡയർ ശിവ ചെയ്യണം അത് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ വല്ലപ്പോഴാണ് കളിച്ച് പരിചയപ്പെടുന്നത് എന്റെ ഡയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഉപ്പും മുളകിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അറിയാണ് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പാറു കുട്ടി അതിന് റീസണും വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാരണം ഞാൻ ഒറ്റമോളാണ് എനിക്ക് സിബ്ലിങ്സ് ഇല്ല അപ്പം ഓക്കെ കേശു ആണെങ്കിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വളർന്നു വന്നവരാണ് പക്ഷെ എന്റെ സിസ്റ്റർ എന്റെ അമ്മയുടെ അനീത്തിയുടെ മകൾ എന്റെ ഫസ്റ്റ് കസിൻ സാവരി ജനിച്ചപ്പോ ഐ വാസ് സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് പക്ഷെ അവളുടെ വളർച്ച എനിക്ക് അങ്ങനെ അത്രയും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഞാൻ അവളൊന്ന് ഓക്കെ ഒന്ന് നടന്നു തുടങ്ങിയപ്പോ എനിക്ക് പരിപാടികളായി ഐ വാസ് സെവൻ കുട്ടികൾ അവരെ വന്നു അതിന് മുമ്പ് പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ആ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ ബിസി ആയിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് പ്രോപ്പർലി ഇവളുടെ ഒരു ഗ്രോത്ത് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല സാവരിയുടെ അപ്പൊ ഉപ്പും മുളകിൽ പാറ് വന്നപ്പോഴത്തേനും ശരിക്കും നാല് മാസത്തിൽ സെറ്റിൽ വന്ന ആദ്യം അവൾ എന്റെ കയ്യിലേക്ക് തരുന്നേ എനിക്കാണെങ്കിൽ ഈ വാവകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രേസ് ആണ് ഞാൻ അതിന്റെ പേരിൽ പീഡിയാട്രീഷ്യൻ ആവണമെന്ന് വരെ ചിന്തിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആയിരുന്നു അതെ അതെ എനിക്ക് ഇപ്പൊ അറിയിക്കുമ്പോ ഞാൻ എടുത്ത ഒരു ഡിസിഷൻ എന്തൊരു പൊട്ടത്തരം തോന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു പാറുണ്ണി കൂടെ ഇങ്ങനെ കൈ കിട്ടിയപ്പോഴത്തേനും ശരിക്കും അവള് നമ്മൾ ഒരു വീട്ടിൽ തന്നെ താഴത്തെ ഫ്ലോറിൽ അവളും മുകളിലത്തെ ഫ്ലോറിൽ ഞങ്ങളും ആയിരുന്നു അപ്പൊ എല്ലാ കാര്യത്തിലും അനി അനി അതിന്റെ പുറകെ ആയിരുന്നു അവള് അങ്ങനെ ശരിക്കും അവളുടെ ഗ്രോത്ത് എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴാണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ അവക്ക് അഞ്ച് വയസ്സായി ജനുവരിയിൽ ഇത് ആറ് വയസ്സാവാൻ പോണു ശരിക്കും ഞങ്ങള് ഒക്കെ സിബ്ലിങ്സിനെ പോലെ തന്നെയാണ് സോ പാറക്കുട്ടി ഇസ് മൈ ഫേവറേറ്റ് ഒരുത്തിരി കുർത്ത കിടക്കുണ്ട് അവക്ക് കുറച്ചൊക്കെ സാരല്ല നമ്മുടെ താരമുള്ളതല്ലേ നമ്മളെ പോലെയൊക്കെ ആണോ അയ്യോ പുറത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അടിച്ചിരുത്തി കളയുന്നേ എനിക്കുള്ളിക്കുള്ള വിവരം പോലും അവക്കുണ്ട് ഈ ഈ സ്റ്റാർ മാജിക്കിലൊക്കെ വന്നിട്ട് പറയണം അവർക്ക് റിയൽ ആയിട്ട് തന്നെ പറയുന്നത് സത്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒന്നും പറഞ്ഞു പറയിപ്പിക്കാറില്ല എന്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും പറയുന്നു അവളെ ചെന്നിട്ട് അങ്ങനെ പറയണം ഇങ്ങനെ പറയണം ഇങ്ങനെ പറയണം പാറക്കുട്ടി എടുത്ത് അമ്മ ഞാൻ പൊക്കോളാം
പൊട്ടിച്ച മാത്രോ എല്ലാ പൊട്ടിച്ചാലും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ മുട്ട പൊട്ടിച്ചാലേ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പിന്നെ പൊട്ടിച്ചാലേ കുടിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എല്ലാം പൊട്ടിച്ച ഒരു ഫുഡായിട്ടോ യാ ഉണങ്ങുമ്പോ നനയുന്ന ഒരു സാധനം ോട്ടോ എന്റെ കുട്ടി എന്റെ കുട്ടി പറ്റും ഞാൻ മറ്റേ കേശു വരും പറഞ്ഞ ഞാൻ അതാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചത് പക്ഷെ ഇതൊരു മാതിരി പറ്റിയ മാനത്തോട് വെച്ച് പഠിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഇതെല്ലായിടത്തും ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് ഇത് തന്നെ പറയാനുള്ള എല്ലായിടത്തും ഒരു പറ്റം സിനിമാക്കാരുടെ ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് മുന്നോട്ടേക്ക് വരുന്ന കുറച്ച് സിനിമാക്കാരുടെ ഒരു വലിയ സ്വപ്നമാണ് റാണി നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും കൈകളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ റാണി അങ്ങ് വെച്ചു തരുവാണ് ഉപ്പുമുളയിൽ തന്ന സപ്പോർട്ട് എല്ലാം നിങ്ങൾ റാണിക്കും കൊടുക്കണം ഉപ്പുമുളയില് ശിവയാണ് റാണിയില് റാണിയാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും നിങ്ങള് എങ്ങനെയാണോ ഇത്ര നാളും സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് തരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഡിസംബർ എട്ടാം തീയതി ഞങ്ങൾ തിയേറ്ററിൽ എത്തുന്നതായിരിക്കും അപ്പോ സി യു സൂൺ തിയേറ്റേഴ്സ് ഡിസംബർ എയ്റ്റിന് തിയേറ്ററിൽ പോയി തന്നെ കാണണം മാക്സിമം എല്ലായിടത്തും ഷെയർ ചെയ്യണം നിങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ സപ്പോർട്ട് സോ സി യു സൂൺ തിയേറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് തിയേറ്ററിൽ പോയി റാണി കാണാം wishing you all the very best for a bright future personal aanengil professional aanengil all the very best thank you Thank you.